Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Logistek ID. Bagaimana kabar sobat semuanya? Baik-baik saja ya. Semoga selalu sehat dimanapun berada ya. <laughs> Oke, okay, di video kali ini saya akan sharing lagi tentang cara setting aplikasi emulator Bluestack ya. Aplikasi apa mas itu? Aplikasi pihak ketiga untuk menjalankan aplikasi Android agar berjalan di laptop. Cuma banyak yang ngeluh katanya ngelek hang macet nah makanya saya sharing aja sharing aja info lah ya bukan tutorial info saja nah kita buka dulu aja ya bluestack nya ini saya download bluestack yang terbaru dibuka saja nah, sebelum mengecek eh sebelum kita setting kita akan melihat dulu spesifikasi laptop saya ya klik kanan lalu pilih properties nah di sini spek laptop saya Core i3 generasi 5 dan RAM nya 6GB tentu kalau untuk emulator ini sangat kurang ya karena emang seimbangnya itu RAM nya harus 8GB oke kita buka bluestack nya ya ini akan loading seperti ini jadi untuk teman-teman yang pecinta game-game Android cuma ingin berjalan di laptop ya ini menggunakan emulator seperti hot player atau apa memu ya atau ini bluestack cuma agar lebih lancar gitu ya agar lebih lancar gimana sih di, di settingnya itu cara settingnya itu gimana untuk cara settingnya mudah teman-teman ya mudah jadi yang terpenting sih teman-teman ini apa tahu keseimbangan RAM nah, di sini buka pengaturan ya Nah di sini jika di laptop teman-teman itu tingginya ada 8 core teman-teman harus pilihnya tingginya ini 4 ya andai di laptopnya itu 8 pilihnya 4 ya tapi berhubung laptop saya ini paling tingginya 4 jadi saya pilihnya dua saja nah seperti itu ya paham ya Nah selanjutnya teman-teman harus seimbangkan ini penggunaan RAM juga. Jika RAM teman-teman 8 boleh di sini teman-teman pilih pilih 4 ya. Berhubung RAM saya itu 6 GB, saya pilihnya RAM-nya itu 2 GB ya. Kayak gitu cara menyeimbangkan RAM kalau RAM bawaannya 8 boleh pilih 4 berhubung saya pakainya 6 GB saya pilihnya yang 2 GB biar seimbang jadi laptop juga perlu RAM si bluestack juga perlu RAM sama-sama perlu RAM jadi harus dibagi seimbang nah dan ini frame rate nya teman-teman silahkan turunkan ke 30 ini ini untuk apa kehalusan gambar di 30 pun menurut saya sudah halus ya seperti ini Nah selanjutnya tinggal simpan perubahan nanti bluestack nya minta restart nanti dia akan restart lagi seperti ini nggak apa-apa ditunggu saja ditunggu saja ya <tuh> Nah ketika terbuka teman-teman buka setting lagi ya buka mana setting tadi e sini ya buka setting pengaturan lalu teman-teman ke tampilan ke menu tampilan nah di sini teman-teman pilih yang 12 resolusinya ya ini tuh untuk apa agar penggunaan RAM di bluestack itu enggak tinggi nah selanjutnya DV ini silahkan pilih yang seimbang saja jangan terlalu tinggi nah agar performnya performa sistemnya enggak terlalu keras kayak gitu enggak kerja keras kayak gitu ya kasihan laptopnya nah seperti itu aja cara settingnya namun namun nih kalau misalkan teman-teman udah setting masih ngelek nah, saya sarankan kalau misalkan masih ngelek teman-teman pakai RAM minimal 8 GB terus prosesornya minimal Core i3 terus teman-teman harus sudah dalam keadaan upgrade SSD ya kalau belum belum punya SSD harus beli SSD dulu upgrade SSD pasti cepet pasti cepet nggak bakal lag lagi seperti itu ya 
nah ini penggunaan RAM nya ya kalau ini normal penggunaan RAM nya 60% itu yang sudah kita gunakan kalau yang lag itu biasanya penggunaan RAM nya itu 80% itu udah pasti ngelag ini 60% normal ya ini penggunaan RAM laptop dan penggunaan RAM eh, si bluestack jadi digabung sudah habis 60% berarti sisa ya ya 38an lah seperti itu ya <tuh> oke okay lah teman-teman untuk cara settingnya seperti itu aja ya semoga bermanfaat semoga berhasil silahkan dipraktekkan dengan santai jangan terburu-buru ya jangan takut salah jangan takut mencoba Terima kasih teman-teman sudah hadir sudah mampir ya e, semoga selalu sehat di nolpon berada semoga panjang umur <laughs> jadi doa-doaan gak apa-apa ya amin aja amin oke teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh